ഹായ് നമസ്കാരം ഷെബീസ് കിച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഈ ഷെബീസ് കിച്ചൺ വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് ഷെബീസ് കിച്ചൺ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് കുറേ വലിയ ചാനലൊന്നുമല്ല എനിക്കറിയാം വളരെ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഉള്ളവരെ ഇത് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത്രയും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയതിന് വളരെ സന്തോഷം സ്ഥിരമായിട്ട് ഷെബീസ് കിച്ചൺ കാണുന്നവരുണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുന്നവരുണ്ട് കമൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അയക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വളരെയധികം നന്ദി ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലമൊക്കെ ഞാൻ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാരണം നമുക്ക് ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാതി വഴിയിൽ നിർത്തും പക്ഷെ എന്തോ എനിക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി ഇതിങ്ങനെ കുറെ കാലം നടത്താനൊന്നും വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ഒരു ചാനൽ അല്ല എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഈ ചാനല് ആദ്യം മുതലേ കാണ തുടങ്ങിയവർക്ക് അറിയണ്ടാവും ഞാൻ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് അന്ന് ഇന്റർവ്യൂ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതും ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറെ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കുറെ പേര് പറയുന്നത് അത് എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പഴയ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് ചെയ്തിരുന്നതും ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതും വ്യത്യാസം തന്നെ ഇനിയും ചിലപ്പോൾ മാറുമായിരിക്കും ഒരു കൊല്ലം മുന്നേ ചെയ്ത വീഡിയോനേക്കാളും ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നല്ല രീതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഞാൻ ഭയങ്കര പിടിച്ചു പിടിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ റിലാക്സ് ആവണം അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമറേനെ കണ്ടിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല ആൾക്കാരുണ്ടാവുമ്പോൾ സംസാരിക്കും എന്നല്ലാതെ ഞാനൊരു ക്യാമറ പേഴ്സൺ ഒന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ക്യാമറയിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഇൻഹിബിഷൻസും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസം ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ചെയ്തു നോക്കിയതാണ് ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് ഹസ്ബൻഡിനെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു ആ കൊള്ളാം കുഴപ്പമില്ല ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ആ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേ ആണ് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ആണ് ചാനലിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ കേക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരുന്നു എൻ്റെയും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെ അടുത്തടുത്താണ് ബർത്ത്ഡേ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ബർത്ത്ഡേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചാനലിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് നമുക്ക് പല രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കാം ആ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കേക്കാണ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് നമുക്ക് ആരുടെങ്കിലും ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കേഷനിൽ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഷെബീസ് കിച്ചൺ ചാനലിൽ ഒരു കൊല്ലം എത്താൻ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും അത് ഒരു വീഡിയോ ഒരു തവണ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ കൂടി താങ്ക്സ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു വ്യൂ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആണ് അത് നൂറായാലും ഒന്നായാലും സെയിം ആണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇനിയും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് ാണ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൈദ പിന്നെ പഞ്ചസാര വേണം മുട്ട വേണം ഇത് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് പിന്നെ കുറച്ച് പാല് പിന്നെ ഓയില്
ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതാ ഒരു രണ്ട് തവണ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് എയർ ആവാനാണ് രണ്ട് തവണ അരിക്കുന്നത് ഇനി ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ അവസാനം നമുക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ സിഫ്റ്റർ കൂടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് അരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇപ്പൊ മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിപ്പോ അവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചൂടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ പാല് ചൂടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചൂടാക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റന്റ് കോഫി പൗഡർ ചേർക്കാം ഇൻസ്റ്റന്റ് കോഫി പൗഡർ തന്നെ ചേർക്കണം കോഫി പൗഡർ ഈ പാലില് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാല് ചൂടാക്കിയത് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രമാണ് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഗ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇപ്പൊ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മാറ്റി വെക്കാം മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് പതച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അത്യാവശ്യം ബീറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഓരോ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ഓയില് എന്ത് റിഫൈൻഡ് ഓയിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് കൂടെ ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇടാനുള്ളത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ കോഫിയും മാത്രമാണ് അവസാനത്തെ മിക്സിങ്ങിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ട്രേ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് ട്രേ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ടിന്നിലാണോ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ടിന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനിട അവൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇടാം നേരത്തെ രണ്ട് തവണ അരിച്ചു വെച്ചതാണ് ഒന്നുകൂടെ അരിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുക മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ബാച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കണം ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കൂടെ തെറിക്കും ഇത് സ്പാച്ചില കൊണ്ട് മാത്രം മിക്സ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ബീട്ടർ എന്തായാലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബീട്ടർ കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് വല്ലാത്ത സ്പീഡിലൊന്നും ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പത്തിരുപത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അത്രയേ വേണ്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഫി പൗഡറിൻ്റെ പാലിൻ്റെയും മിക്സ്ചർ ഒരു ഹാഫ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള കോഫീൻ്റെയും പാലിൻ്റെയും മിക്സ്ചർ ഒഴിക്കാം അവസാനത്തെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ചേർക്കാം ഇപ്പം ഇത് ബീറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബീറ്റർ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബേക്കിംഗ് ടീമിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ രണ്ട് പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഹാർഡ് സർഫസിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങളത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന അമലില് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുള്ളൂ ബേക്ക് ആവാനായിട്ട് അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവനനുസരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് ടിന്ന് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി എല്ലാത്തിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരും ഇപ്പം കേക്ക് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് ബേക്ക് ആവാനായിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ട്രേൽ തന്നെ വെക്കാം അതിന് ശേഷം വയർ റാക്കിലേക്ക് കമത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫീൽ ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാർസ്മെൻറ്റ് പേപ്പർ പറിച്ച് കളയാം കാണാനുണ്ടാവും ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത്
ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെറിയ ഫില്ലിംഗ് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ചെറിയെങ്കിൽ ഒരു ടിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്നുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് ചെറിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടിന്ന് ചെറിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടാവും മധുരം ഉള്ള ഒരു ജ്യൂസ് ആണത് അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോ ഫ്രഷ് ചെറിയതുകൊണ്ട് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇടുന്നത് മധുരത്തിന്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കണം നിങ്ങൾ കാനില വരണ ചെറിയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സിറപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മധുരം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചേർക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ മധുരം കൂടി പോവും ഇനി ഇതൊന്ന് ഇരുന്ന് കുക്കാവണം നന്നായി തിളച്ച് ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഡിസോൾവ് ആയിട്ട് ചെറിയൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കാവണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ടാവും ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിത് സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് ഇടാൻ പോവാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് കുക്കാവാൻ വേണ്ടിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതിരുന്ന് കുക്കാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയി ഇപ്പൊ ഈ ചെറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ വേവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ സിമ്പിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അത്യാവശ്യം കുക്കാവും കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വെള്ളം കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരല്പം വറ്റിച്ചെടുക്കുക വല്ലാതെ ഡ്രൈ ആക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുക ഇപ്പൊ എന്റെ കുറച്ചൊരു ലിക്വിഡ് കൂടുതലുള്ള പോലെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരല്പം ലിക്വിഡ് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ട് തരികളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാം കുറെ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കരുത് ഇതിപ്പോ ഇത്രയും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കോൺഫ്ലവറിന്റെ ടേസ്റ്റ് വല്ലാതെ വന്നു പോകരുത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഇത് നല്ലായിട്ട് ഒന്ന് കുറുകി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ നല്ല കട്ടിയാവാൻ തുടങ്ങും ആ വെള്ളം പോലെ ഇരുന്ന ലിക്വിഡ് ഒക്കെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് മാറും നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റാർജ് ഒന്ന് കുക്കായെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്ത ഇതിൽ കിടന്ന് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് അത് കുക്കായെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വേണ്ട കൺസിസ്റ്റൻസി ആയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയാവും അപ്പം ഇത്രയും മതി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ ഫിലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇത് നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അപ്പം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നില്ല അതിന് മുൻപ് തന്നെ തലേ ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം മുൻപോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം നമ്മൾ കേക്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തണുത്തിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടര കപ്പ് ഡബിൾ ക്രീം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നല്ല തണുപ്പുള്ളതായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പാത്രം അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടറിന്റെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതാ ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്കുള്ള മധുരം ചേർക്കാം ഐസിംഗ് ഷുഗർ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഇടണ്ട ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മധുരം നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പം ഏകദേശം ക്രീം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിനകത്തേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസിംഗ് ഷുഗർ ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ മധുരം അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക പിന്നെ വല്ലാതെ മധുരാക്കേണ്ട കാരണം കേക്കിൽ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഫീലിംഗ് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രീമിന് ഭയങ്കര ഒരു മധുരം വേണ്ട ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് അതുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുക ഇപ്പോൾ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ടാവും നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക
മാക്സിമം നടുക്കലാക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ടാവും ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബോർഡുമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടേണിംഗ് ടേബിളുമ്പിലോ ഒന്നും വൃത്തിയുടെ ആവില്ല നമുക്ക് അവസാനം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വലിച്ചങ്ങ് എടുത്താൽ മതി ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇത് തണുത്തതാണ് ചൂടോടെ ഒഴിക്കരുത് ഒന്ന് കേക്കിന്റെ പുറത്തേക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാം ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗില് കുറച്ച് ക്രീം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ടിപ്പ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ടിപ്പ് ഇടാതെ ജസ്റ്റ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ലെയർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേക്കിന്റെ പുറത്ത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ചെയ്താൽ മതി ഒരു നൈഫോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാച്ചിലോ കൊണ്ടോ ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ അറ്റത്തെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് ഒരു ലെയർ കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ പോലെ വരയ്ക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യണം ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന ഈ ഗ്യാപ്പുകളിൽ ഞാൻ ചെറിയ ഫില്ലിംഗ് വെക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ഭയങ്കര കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും വേണമെന്നില്ല പക്ഷെ ചെറിയ ക്രീമും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ ലെയർ കൂടെ ക്രീം വെക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം മൊത്തത്തിലെ ഒരു ഈവൺ ആക്കാം ഇനി അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് വെക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലെയറും ആദ്യം തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കാം അതിനുശേഷം ക്രീം വെക്കാം ഓരോ ലെയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിതാ നാല് ലെയറും വെച്ച് കഴിഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ക്രം കോട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഫിനിഷിംഗ് അല്ല ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ള ക്രംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കോട്ടിങ് ചെയ്യാം വളരെ തിന്നായിട്ട് ഒരു ലെയർ ഇതിന്റെ പുറത്തുകൂടെ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലും ഇതിന്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള ഗ്യാപ്സ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാന്നാണ് ക്രം കോട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മുഴുവനായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാന്നല്ല ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഗ്യാപ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മുകളില് ക്രീം ലെയർ ഫില്ല് ചെയ്യണതിന് മുൻപായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക അതിന്റെ ക്രംസ് അത്രേ വേണ്ടുള്ളൂ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ക്രീം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണ്ട കുറച്ച് ക്രീം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഗ്യാപ്പുകളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് എല്ലായിടത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പതാ ക്രം കോട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ടാവും സൈഡൊക്കെയുള്ള ഗ്യാപ്സ് ഒക്കെ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ക്രീം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇത്രയും മതി നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു റഫ് ഫിനിഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഫിനിഷ് മതി പിന്നെ ഇതിന്റെ പുറത്ത് വേറെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊന്നിനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് പുറത്തോട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവും ഇതിന്റെ പുറത്ത് കൂടിയുള്ള പ്രോസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ ഇത് സെറ്റ് ആവും വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായി അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടുണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂർ വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നേരത്തെ പോലെ ടിപ്പ് ഒന്നും ഇടാത്ത ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാണ് ഞാൻ ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന്റെ പുറത്ത് വല്ലാത്തൊരു കോട്ടിംഗ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല വളരെ തിൻ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് സ്പാച്ചില കൊണ്ട് ഒന്ന് ബ്രെഡ് ചെയ്യാം
ഒരു സൈഡിൽ ഇതിനൊരു പാറ്റേൺ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്രേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഉള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ച് ചെയ്യാം ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇതുപോലെ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ സൈഡിൽ ഇതായി ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്രേപ്പർ യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഞാൻ കേക്ക് ഡെക്കറേഷനിൽ ഭയങ്കര വീക്കാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്രേപ്പറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്രീം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് പോലെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ ഗ്ലേസ്ഡ് ചെറി വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ മോൾ ഭാഗം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിലെ ഫില്ലിംഗിൽ ഫ്രഷ് ചെറിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ മുകളിൽ കുറച്ച് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗ്ലേസ്ഡ് ചെറിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഷേവിങ്സ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടിയിൽ കുറച്ച് ഭാഗവും ഞാൻ ഒരു സ്കേർട്ടിങ് പോലെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഷേവിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ള് സൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യണം ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഇപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാർശ്വമൻ പേപ്പർ എടുത്ത് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ടാവും നമ്മുടെ ടേണിംഗ് ടേബിളും അതുപോലെ കേക്ക് ബോർഡ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പാശ്മം പേപ്പർ വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിറ്റേന്ന് എടുത്ത് മുറിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓവർ നൈറ്റ് എങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തലേ ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ അപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കേക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പോണ് നാളെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വൺ ഇയർ വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ താങ്ക്സ് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ത് തന്നെയായാലും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കണം ഇതുവരെ ഷെബിസ് കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരെ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അടുത്ത റെസിപ്പിയായി കാണുന്ന